Hi, welcome to my channel. This is me, Bern or Bianca. So, kung bago ka sa channel na to, thank you for dropping by. At kung hindi ka naman nabago, thank you sa pagbalik. So, yun nga, kung hindi ka nabago, kung papansin mo na yung setting natin is iba, kasi wala ako sa bahay. So, nandito ako sa hotel for about 3 weeks na. Anyway, uh, before we head on to the topic of this vlog, uh, don't forget muna to give this video a thumbs up and don't forget to click on the subscribe button para wala ka mamiss sa mga upcoming vlogs natin and vlogging tutorials na rin. Ayun! So, okay, let's talk about on-page SEO. Yes, since uh, marami nga sa inyo alam na I am a web designer and I am also a web developer. So, this uh, past few days, medyo naging busy ako sa pag-design ng mga vlogs ng mga fellow uh, bloggers na rin. And then, there are those bloggers who are uh, who message me um, asking Ano ba daw yung SEO? Ano ba daw yung on-page SEO? Ano ba daw yung off-page SEO? So, yun. Um, naisip ko na, why hindi ko gawin na um, sunod na topic siya for this uh, blog tutorial. Since I want to help uh, other bloggers na rin to get their uh, blogs ranking on search engines. Kasi, yun naman yung gusto natin, di ba? Mag-rank sa search engines. Aside dun sa fact na gusto natin makapag-share ng information to our uh, writing, to our skills. So, ayun. Um, ano nga ba yung SEO? SEO or what we call search engine optimization. Kumbaga, um, meaning, in-optimize mo yung blog mo or yung website mo para ma-recognize siya ng mga search engines like Google, Yahoo, Bing, ayun. So, yung SEO, may, dal may dalawa siyang klase yung on-page at saka yung off-page. So, for this um, vlog, i-discuss ko muna yung on-page. On-page SEO, with the word itself, it's on-page. So, kung ano yung mga ginagawa mo sa blog mo or dun sa website mo para mag sa search engines. So, mostly mag-focus tayo dun sa back-end ng site mo. So, paano ba ginagawa yung uh, on-page SEO? Actually, maraming factors, maraming elements na kailangan uh, bigyan mo ng pansin para, um, kumbaga, ma-optimize mo yung blog mo. So, one of the things that um, you have to check sa blog mo is dapat complete yung identity ng blog mo. Meron ka dapat uh, yung title ng blog mo, then meron ka tagline, tapos meron ka dapat logo, tapos yung fab icon. So, Punta tayo dito sa um, isa kong site, yung isa ko sa blog site, burnify.com. So, papakita ko sa inyo how you can optimize a page of your blog. Kasi mahalaga yun na in-optimize mo yung bawat page and bawat uh, blog post na pinapublish mo sa page mo. Kasi si sila yung hahatak sa site mo para mag sa search engines. Depende sa mga keywords na gusto mong i-rank. So, yun, mahalaga din na dapat alam mo yung niche mo at saka yung mga keywords na gusto mo na mag-rank yung website mo. So, in my case, gusto ko syempre yung burnify.com ay mag-rank siya sa keywords like na related sa travels, ganyan. Kasi mostly, um, sa itong website ko na burnify.com ay about sa travels, sa stories, sa mga lessons na natutuwin ko with regards sa travel or yung sa mga pagkain na natitikman ko during my travels or kapag may, uh, may mag-vista ko sa iba't ibang uh, place, like sa place ng friends ko, yun, yung mga ganung bagay. So, ayan, let's go ahead. So, uh, para magawa ko yung uh, uh, on-page SEO ng page at ng uh, mga blogs ko, una muna, nag, uh, nag-install ako ng plugin. So, ano yung plugin na install ko? It's Yoast SEO. I don't know if it's Yoast SEO, yung pronunciation. Basta, spell is y o a ST. So, search nyo na lang yun. Lagay ko din saan. Ayan. Yo was SEO. So, pag na-install nyo yun, makikita nyo kapag ka nag-open kayo ng mga page or blog ah, uh, blog post sa page sa page nyo or sa blog nyo, makikita nyo yung part na to. So, ito yung Yo was SEO. So, dito, ilalagay nyo yung focus um, key phrase nyo or yung keyword na gusto nyo mag-rank yung specific page na yon. So, for this 
part, gusto ko yung Burnified Travels. And then, um, para ma-optimize nyo itong certain page na to, in this case, yung, ito yung home page ko eh. So, ayan, click nyo yung edit snippet. And then, uh, nakaklik uh, na pala. So, yun. Makikita nyo yung SEO title. So, pansin nyo kung ano yung uh, focus key phrase ko, makikita nyo rin siya sa SEO title ko. So, Verified Travels. And then, when you scroll down dito sa meta, meta description, makikita nyo din na yung key phrase ko or uh, focus key phrase or keyword ko is nandun din. So, mahalaga yun kung ano yung um, keyword nyo yung ginagamit for that specific page or for any specific post dapat present yung keyword nyo sa title and sa meta description. Kasi ito yung magpiping sa mga search engines. If someone um, type in like travels or yung keyword na travels, kumbaga mapipin niya, uy, ito yung, ano, yung page or yung post na may gumagamit ng keyword na yun. So, mahalaga yun. And then, once you um, you have it on your title and your meta description, Make sure kapag naglagay kayo dito sa part na to ng featured image ko, let's say remove natin yung featured image ko na yan. Nakita ko sa inyo. Set featured image. Ayan. Kung mapapansin nyo, itong uh, uh, image na to, ang file na yan, file name na ginamit ko sa image na to is Burnify Travels and Stories by Burn. So, nandun pa rin sa file name niya, yung Burnify Travels, yung pinaka-keyword natin. So, it means it's good to be used as my featured image. And then, ayun. So, makikita nyo naman dito, yan, yung score. Kita nyo to, um, yung content optimization ng page nito, naka-orange na siya. So, tatlong colors kasi ang makikita nyo sa iwas. Isa is yung green, which is, um, baga, uh, pinakamaganda yun. Green, tapos, uh, orange, kumbaga, good, good yung SEO uh, SEO ng page, and then red. So, kapag red, kailangan nyo siyang i-optimize pa. And then, dito sa baba, bandang baba, ayan, makikita nyo yung readability analysis. So, yan, kapag nakagreen yan, and then makikita nyo din naman kung may mga problems. So, kailangan mo lang um, click tong eye button na to, and then makikita mo na siya sa post mo, yan, maka-highlight na yan kung ano yung mga problem. Tapos, eto sa SEO analysis, bibigay din niya yung analysis niya kung ano yung mga problems na pwede mo pang improve para maging color green. So, for me personally, hindi ko naman ina-at, ina, uh, kumbaga, ini-aim lahat na maging green. Minsan kapag orange, okay na ako doon kasi it means good na rin naman niya. Pero, syempre, if medyo um, perfectionist ka, pwede pwede ba naman doon green. So, ayun. Uh, this is one page of um, optimizing your uh, blog or website yung dun sa part ng on-page SEO. Tapos, isa pa rin sa mga factors ng on-page SEO, dapat kapag nag upload kayo ng images, make sure na hindi ganun kalaki yung file ng image. Kasi, um, nakaka-affect yun sa speed. And, kapag ka nakita ng Google crawlers or ng mga search engines na medyo, oops, mabagal mag-load kasi may malaki yung image. So, nakaka-affect yun sa SEO score nyo. So, makaka-affect yun sa SEO ranking nyo. So, ayun. Um, so, for this vlog, yun lang muna yung uh, pita-tackle ko kung paano mag... Uh, actually, itong ginawa natin, hindi lang to applicable sa page. Pwede nyo rin siyang gawin sa post. So, um, sige, mag-open pa tayo ng, sa post ko naman. So, ganun din lang naman yung, ano, um, yung steps kapag ka sa post na yung i-optimize nyo. Um, punta, make sure lang na naka uh, yuwas. Ayan. Let me edit. So, yan. Kung mapapansin nyo, hindi naman lahat green yung color ng ano ko. Optimization. Ayan. Nandito na tayo sa post. Oops. Ayan. So, kita nyo yung focus key phrase ko. Ayan. Nag-scroll siya. What's happening? Uy, makisama ka. Ayan. So, focus key phrase ko is work from home. And then, if we click on the edit snippet, uh, makikita nyo na yung title ko here for this page is 
work from home. So, nandun din siya sa title. And then, sa slug, nandun din siya. Work from home. And then, sa meta description, nandun din siya. Work from home. And then, dito sa image na to, of course, I made sure na yung file name na image is nandun rin yung keyword na work from home. So, ayo, this is one thing of uh, one of the many ways kung paano nyo ma-optimize yung website nyo doing the on-page SEO. So, yun nga, another factor pa rin is yung mga pagbubold nyo ng mga um, na mga headings. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo, mer uh, meron ako mga internal links. So, katulad nito, yung online freelancer, nakalink siya sa main uh, website ko which is verify.com kumbaga yung main link. So, mahalaga din na gumagamit kayo ng mga internal links bukod dun pa sa mga outbound links. So, kumbaga, um, hindi nagiging dead end yung post nyo. Kumbaga, pag na-reach siya ni Google, uy, meron pang pwedeng puntaan si Google Crawlers kasi may link. So, mahalaga din yun na kailangan meron yung mga post nyo or yung page nyo may enough internal links. So, ayun, I think um, medyo na-cover ko naman kahit paano yung ibang aspect, yung ibang elements ng um, on-page kasi yun. And I hope you get to learn from this vlog. And if you do, again, don't forget to give this vlog a thumbs up. And don't forget to click on the subscribe button. Pero wala ka mamiss mga upcoming tutorials natin. And I hope um, makagawa ko ulit ko ng iba pang uh, tutorials regarding sa on-page para matulungan kayo na mag-rank yung mga vlog nyo and website nyo sa search engines. Again, this is me, Bird, and I hope you have a great day. Bye-bye. God bless.